Hey guys, good evening. How are you? Hello, teacher. Good evening. Good evening. Espérame, ya lo voy a compartir pantalla. I am so sorry. Venía corriendo. Okay. Ahí está. Uh, well, today we're going to continue with um with the topic, right? And and I think I assigned uh, some uh, sentences for you to bring. Voy a dejar de compartir porque está cargando el, el archivo. Permito. Ah, eh, ya vamos a pasar lista también. Deme un momento. Ahí está, hoy sí, a cargo. Eh, there we go. Ok, um, Yesterday we were talking a little bit about the uh, the different phrases that we can use when we offer a different opinion, right? And also we talk about uh, options, right? To share uh, information related to recommendations and opinions, right? Uh, I think uh, it was a good uh, it was a good outcome or good result because you were able to clarify some doubts, ¿verdad? Creo que con lo que vimos ayer pudimos clarificar algunas cosas, ¿verdad? Relacionadas con ese tema, porque yo sé que no es, no, no era un tema sencillo, ¿verdad? I know that there were several things that probably you didn't know, right? But hopefully yesterday you had the chance to, um, to clarify, you know, doubts, okay? Um, Today also, if you have questions about the platform, I'll be more than happy to um, to answer it, okay? And over here, eh, Elizabeth, está por acá. Elizabeth? Solo me manda la captura de pantalla de lo que, de lo que me dijo, porfa. Quiero revisar algo, si está por acá, Elizabeth. Ah, sí, ahí está, ya me las mando. Es que Elizabeth tiene un problema con la plataforma y no le acepta, no le acepta las respuestas. Entonces quería ver con ella si, si las podíamos hacer ahorita. Eh, guys, by the way, eh, eh, con la plataforma ya estábamos todos con ustedes, ¿verdad? Ya, ya habían completado la plataforma. Creo que solo me falta un par. Bye, perfect. Bueno, voy a pasar lista primero y comencemos con Ana Cecilia Rodríguez de Pérez. Ana Cecilia Rodríguez de Pérez. Present teacher. Thank you. Eh, Ana Cecilia Romero de Domínguez. Present teacher. Thank you. Eh, Byron Rafael Avelar Aquino. Present teacher. Thank you. Carlos Fernando Portillo Rivas. Carlos Fernando Portillo Rivas. Carlos Roberto Domínguez. Carlos Roberto Domínguez. Cristina Abigail Quintanilla Amador. Present. Gracias. Eh, Damaris, Damaris Merari Marroquín Rivas. Present teacher. Thank you. Eh, Daisy Magdalena Hernández Hernández. Daisy Magdalena Hernández Hernández. Elizabeth del Carmen Mejía Torres. Elizabeth del Carmen Mejía Torres. Elmer Mauricio Salas Rojas. Elmer Mauricio Salas Rojas. Juan Eduardo Morán Rodríguez. Juan Eduardo Morán Rodríguez. Eh, Madeline Dayana Cerón de Paz. Madeline Dayana Cerón de Paz. ¿No? Eh, María Griselda de la Paz Zamora. María Griselda de la Paz Zamora. Miguel Arsenio Cres... no, Alas Crespín. 
Present teacher. Gracias. Rufino Amilcar Hernández Linares. Present. Gracias. Sandra Janet Vázquez Cortés. I'm here, teacher. Thank you. Saúl Arnulfo Menjibar Crespín. Here, teacher. Thank you. Y Wendy Carolina Calderón de Aparicio. Present. Thank you. Very good. Alguien que se haya unido mientras estaba pasando lista. No? Sure. Porque veo algunos nombres aquí que no me han contestado, así que quizás no están. Bueno. Ok. Entonces, uh, let's go ahead and check uh, the phrases from yesterday. Vamos a ver. ¿Quién se recuerda? Uh, what were the two things that we could do? Que eran las dos cosas que yo podía hacer con esta frase que tengo en pantalla. Ok. Yo les decía que prácticamente, ¿verdad? Hacíamos dos cosas con estas frases, ¿verdad? ¿Y cuáles eran esas, esas dos cosas que hacíamos al usar? That sounds interesting. That sounds very interesting. But I think that's not a bad idea. On the other hand, I feel. You may have a point, however, I think. So what are the two things that we do when, when we do that? ¿Qué, qué, ¿Qué era lo que, lo que yo les, les decía cuando, cuando estábamos eh, eh, trabajando esa parte? Les dije yo, hacemos dos cosas, les dije yo. Right, with these phrases, ¿ok? Do you remember which the, those things were? No, vaya, les digo, solo le voy a pasar esta información a Elizabeth. Eh, la parte del ejercicio, ah, aquí está. Elizabeth está por acá. Es que me está escribiendo, pero creo que es mejor hablar. Ahí está. Good evening, teacher. Hola, Elizabeth. Es que fíjese que usted, usted está ocupando, usted está ocupando el, el, ay, la de la whiteboard, pero luego yo les compartí las respuestas para que ustedes las copiaran y las pegaran. Entonces creo que ahí, eh, que ahí fue eh, el error, ¿verdad? Esas que yo le compartí, en el chat están aquí, mire, ya le voy a mostrar. Ajá, porque por eso me extrañaba que, que se las estuviera poniendo como incorrectas, que son estas. Ahí se las puse en el chat también eh, grupal y en el suyo. ¿Verdad? Entonces, eh, let me see. Pruebe con esas que le acabo de mandar, porfa. Y me Gracias. avisa. Bye, ¿sabes? Sí, eso fue, eso fue Elizabeth que estaba viendo las de la whiteboard, ¿ok? No, don't worry, it's ok. Ahí hubo una confusión, así que no se preocupen. Vaya, chicos. Uh, let's go back here and, 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 and um, what I was saying. Yo te decía, las dos cosas que hacemos. The two things that we do, it's number one, I, um, help, I mean, I, I acknowledge, you know, what the other person is saying. And number two, I give my opinion. O sea, en otras palabras, le hago ver a la otra persona que le puse atención y que respeto su opinión, pero también doy mi opinión que muy probablemente no va a concordar con la de esta persona. Entonces, that's an inter that sounds interesting, but I think, right? Entonces, eh, let's go ahead and, and, and think of situations, okay? And, and the idea here, guys, is for you to... Um, for you to express, you know, this opinion. Come to use phrases such as, let's see. I'm going to show them. Just give me one moment. Okay. 
Ya se los pongo acá. Wait. I'm going to set certain situations here. Okay, and then you have to tell me if you agree or disagree. But uh, obviously using uh, these specific uh, uh, phrases, right? Example, uh, to learn English, right? You need, oops, you need to spend a lot of money. Okay, digamos que esta es una, una frase que alguien le dijo a usted. Okay, to learn English, you need to spend a lot of money. But you disagree? Pero usted no está de acuerdo, you disagree? So, how, what would you say using these phrases that you have here? Can you give me an example? What would you say to this person that you disagree or your own opinion using these phrases? Mm -hmm. Necesito escuchar ejemplos, ¿verdad? Porque si no, eh, es un poquito más difícil, ¿verdad? Manejar el, el, la frase. Teacher, sorry. Uh, right now I connected the class. I don't know. Is the, the, the example, do you need? Oh, no, don't worry, don't worry. Uh -huh, it's okay. Uh, para los que ya estaban, ¿verdad? Y para Griselda, nada más explicarle que estamos usando esas tres frases que vimos ayer, ¿verdad? Y tiene que usarlas expresando que usted está en desacuerdo con la, or con la, con la oración que está acá. To learn English, you need to spend a lot of money, right? Mm -hmm. eh, Mauricio, Elmer Mauricio. Mm -hmm. Uh, that sounds interesting, mm -hmm. but I see you, but you learn English, you need uh, uh, watch, watch program in English, um, practice, um, read a book in English. Okay. Let me see. That sounds interesting, but I think you need to watch programs in English and read book and read, right? And read books in English. Okay. And read books in English. Okay. Very good. So to practice a lot. <laughs> o sea, practicar un montón. Practice a lot, right? So that sounds interesting, but I think you need to watch programs in English and read books in English, right? To practice a lot. Okay, muy bien. So, someone else? Alguien más? Another example? Uh, me, teacher. Uh-huh. <coughs> uh, it, it's true about that, however, I think uh, today um, there there are uh, academy in Suffolk. Uh, when you when you learn to speak English, vaya, Griselda. When when you want to say something. Para que no, para, porque a veces se nos pierde el, que me pasa a mí, por cierto, a veces uno se, se ex, dice oraciones muy largas, entonces al decir una oración muy larga, ahí es donde de repente perdemos el hilo de la secuencia que llevamos. Okay. Ahora okay. bien, usted me dijo, it is true of that, pero yo no puedo usar it is true of that, sino que yo puedo decir, you are right. Ah, ok, ah, eso you es are lo right. Correcto. Pero okay. la idea es poner en práctica las tres frases que tenemos acá. Usted me dijo, oh, however, okay. entonces vamos well. a usar, you may have a point, right? You may have a point, okay? However, by however, what do you think? However, uh, you I can, think. However, I think 
you can learn speak English in in Safor. Okay, you can ahí, ahí. You can learn okay. to speak English within Safor. Okay. Okay. Ahí está. And you have one sentence. Y luego me puede decir lo demás. Because. Oh, okay. Because they 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 give they give a class uh, of free free they, they offer um, they offer free classes class, free, free classes exactly very good okay so you mm. may have a point however i think you can learn to speak english within support they offer free classes or they offer classes for free right they okay. offer classes oops classes for free. Okay. okay. Thanks, teacher. You're welcome. They offer English classes porque no son cualquier clase. Son English classes for free. Muy bien. Anyone else? Alguien más? Thank you, Griselda. Eh, Ana Cecilia, please. Good evening, teacher. Good evening. Uh, that sounds interesting, but I think the best, the best Think is to go home. Like this? To go home. Okay, pero la, la, la elaboración dice to learn English, you need to spend a lot of money. Like oh. that, sound, that sounds interesting, but I think the best thing, the best thing is to take online classes maybe okay para tomarlas desde casa así okay sí okay yes, very teacher. good yes teacher thank you you're welcome so that sounds interesting but i think the best thing to do is to take online classes with insafor right because we know that in or that uh, you don't have to pay for those classes right very good any any other volunteer me, me yes. teacher. Byron, tell me. Okay, that's not a bad idea. Mm -hmm. I feel it's really easy. Okay, that's not a bad idea. On the other hand, right? On the other hand, por otro lado, I feel really easy. It is really easy. I think I feel it is really easy. El que sería yeah. easy? Fácil. Yeah, but but it says to learn English, you need to spend a lot of money. And you said that's not a bad idea. On the other hand, I feel it is really easy. Like it is really easy to to learn English or to find classes for free or to um study to study yes, study okay from to, home okay to study from home uh, that's not a bad idea or on online other, or online muy bien okay that's not a bad idea on the other hand i feel that it's really easy to study from home or to study online okay muy bien to study online uh, let me see I'm going to share with you the sentences. Vaya, esa es el primer, la primer frase, okay? And I'm going to share the sentences with you over here. Bye. Okay, that's the first one. I'm going to leave just the phrases in case we need them again. Uh, let's see. Can you give me some examples of situations, guys? Can you think of a situation to discuss? Because in a moment, we're going to go to the breakout rooms. Vamos a ir a los breakout rooms a practicar este, específicamente. Okay.
Les voy a pasar aquí en WhatsApp, ok, algunas situaciones para que ustedes las vean y puedan tomar ideas. Vaya al breakout room, perdón, vaya al breakout room, vaya al WhatsApp, perdón. Ahí va a encontrar un, una hojita, ok, con ejemplos, ok. Por ejemplo, students must wear uniforms. All cars should be painted yellow. Homework should be banned. <laughs> Vaya, vamos a hacerlo con esa, ¿verdad? What about this one, guys? Homework should be banned. Okay, do you agree or disagree? ¿Qué piensan ustedes? I'm going to give you... Vaya, la, la tarea debería ser prohibida, ¿verdad? Vetada. <laughs> Homework should be banned. I'm going to give you guys uh, four minutes. Les voy a dar cuatro minutos para que usted escriba dos oraciones utilizando estas frases en el que usted exprese que no está de acuerdo. ¿Ok? Eh, your four minutes begin right now. Recuerden, la situación ahora es homework should be banned. There we go. Let me know when you're ready, please.
Are you ready, guys? Estamos listos because your four minutes are over. So let's go ahead and see. We have the first one, right? We have, um, I'm sorry, the second situation. Homework should be banned. Homework should be banned. So what are your thoughts? <laughs> Vamos a estar en desacuerdo, aunque no sea cierto. Eh? Okay. So what are your thoughts? Let me listen to your um, to your sentences. Eh, Elmer Mauricio. Okay, teacher. Eh, homework should be banned. Mm -hmm. That's not a bad idea. <laughs> <laughs> On the other hand, I feel that is necessary for being responsible. Okay, that's not a bad idea. On the other hand, I feel that it is necessary to become more responsible, okay? Very good, excellent. Uh, thank you, Elmer. Uh, Maria Griselda. Okay, teacher. That sounds interesting, but I think it's necessary to do homework to learn more quickly. Okay, uh, that sounds interesting, but I think... But I think it's necessary to do homework to learn more quickly. To do it, to learn, to to learn. quicker. Mm -hmm. By a quicker... Uh... Quickly, quickly. Pero el problema es que quickly, no puedo decir more... Rápido, how do you say rápido? I would say to learn Para quick. Más, uh -huh. Es que quick. creo que el more es el que ahí no veamos. Ah, ok, more, ok. Usted me dijo more quickly, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. To do it, to learn. To learn, para aprender rápido. Uh -huh. Espérame. Ajá. Uh -huh. Eh... Es que hay un debate, fíjense. <ríe> Le voy a mostrar el debate. ¿Verdad? Quicker or more quickly. ¿Verdad? Should I say quicker or more quickly? Quicker and more quickly are both acceptable comparative forms of the adverb quickly. However, uh, some of your grammar savvy readers might think quicker is an error or too informal. You should opt for more quickly. ¿Ese es el que usted me dijo, more quickly? Yes. Bye. That is perfect. Okay. More quickly. <laughs> to learn more quickly. Bye. Eh, that sounds interesting, but I think it is necessary to do it. Aquí le dije, le puse do it porque usted estaba diciendo homework otra vez. Entonces, como ya uh -huh. lo habíamos mencionado, como para no sonar repetitivo, usamos los uh, subject pronouns, ¿verdad? Okay. Entonces, that okay. sounds interesting, but I think it is necessary to do homework or to do it to learn more quickly. Bah, perfect. Very good. Eh, Rufino Amircar, please. Uh, uh, that, that sounds interesting, but uh, I think the, uh, the homework all, always will be uh, necessary um, because it it's help to learning. Okay, so that sounds interesting, but I think it will always be necessary to. Uh, it help. It's help to learning. Oh, okay, to help uh, students to learn. Okay. Uh -huh. Yes, it's true. O sea, la práctica es lo que necesita. That, that sounds interesting, but I think it would always be necessary. O sea, it, hablando de la tarea, that homework okay. will always be necessary to help students to learn. Okay, to learn or to practice, verdad? To practice. Okay, muy bien, thank you. Uh, Byron, what about you? Okay. 
Students must wear uniforms. That's not a bad idea. On the other hand, I feel it's very useful for identify where they study. Okay, I think it's very useful to identify, right? Remember, porque son, son, son este infinitivos, ¿verdad? To identify. To eh, identify where they study. Okay, where they study, okay? So that's study. not a bad idea. On the other hand, I feel it's very useful to identify where eh, they study or where students study or where students come from también, ¿verdad? To identify where students come from. ¿Verdad? ¿De dónde vienen esos estudiantes? Okay. Muy bien, excellent. Uh -huh. Thank you, Byron. Eh, tengo acá a Arsenio que nos comparte dos, two sentences. Dice, you may have a point, ¿verdad? You may have a point. However, I think, vaya, aquí no podemos decir we need it, ¿verdad? Porque... Uh, necesito una forma base. We need to do homework, ¿verdad? Or we need to do it, ¿verdad? To learn more about the topic. To learn more about the topic. ¿Ok? Para aprender más sobre el tema. You may have a point, however, right? I think we need to do homework to learn more about the topic. Luego nos escribe él acá y dice... Voy a subir un poquito más. That sounds interesting, but I think if we, aquí no podemos decir haven't, ¿verdad? Sino que digo, if we don't have, porque haven't es un auxiliar, ¿verdad? Y como auxiliar, eh, sí lo puedo usar de forma este, eh, negativa. Por ejemplo, I haven't finished my homework. No he terminado mi tarea. Pero si yo estoy hablando de, de que... De que uh, de, de algo que no hay o que, la, que no hay necesidad de algo, ¿verdad? Entonces uso don't have, ¿verdad? En este caso necesitamos don't have. Homework no lo puedo pluralizar. Homework es incontable. Yo no puedo decir un homework, no puedo decir two homeworks, sino que es homework en general, como money. No puedo decir one money, two monies, three monies. No, ¿verdad? No puedo decir eso. Entonces, homework in singular. Ups, perdón. Eh, ay, me comió una letra, ahí está. Eh, if we don't have homework, we don't improve. Muy bien, y es cierto. If we don't have homework, we don't improve. Muy bien, entonces, eh, vi por ahí una mano. Ya no la veo. <laughs> Elizabeth, tell me. Excuse me. Don't worry. Uh, my example. Mm -hmm. This interesting but i think that doing them clears up doubts okay but i think that doing it okay it clarifies doubts you said right it clarifies doubts and it's true yes cierto okay Quizás para no mencionar it, it, homework, right? Homework. Eh, that sounds interesting, but I think that doing homework clarifies, ¿verdad? Clarifies doubts. Muy bien. ¿Se parece a lo que usted me dijo? Que ya le cambié yo, Elizabeth. ¿Sí? Thanks. Vaya, perfect, ¿ok? ¿Alguien más, chicos? Ya ven que sí, pueden hacerlo. You can do it. And you're doing it very well. Very well. Aha, uh -huh, chicos, alguien más? Aha, uh -huh, Rufino, dígame. I have other other sentences. I use uh, other, um, well, that's, that's, that's not a, bi a bad idea. Mm -hmm. uh, on the other hand, mm -hmm. I feel it's okay, but if the presencial class 
uh, are more discussion and more practice in, in class. It's okay, it's sentences. Okay, uh, re repeat it. Repeat it one more time. That's not a bad idea. On the other hand, this uh, that. On the other hand, I feel it's okay. It is okay, but uh, but in the presencial class, as uh, more discussion and practice. Okay, very good. Thank you very much. Now let's go ahead and, and see how we can um, restructure the information. Now, one recommendation I can give, una recomendación que puedo dar, chicos, siempre dejen las oraciones cortas, porque si ustedes se fijan acá, tenemos, that's not a bad idea. Y luego comienzo, on the other hand, I think, I feel it's okay. But in class, there is more discussion and practice. On the other hand, y but, están hablando de um, contrast, ¿verdad? Hay un contraste con ambas, con on the other hand y con but. Entonces, no puedo poner dos en la misma oración, ¿verdad? Porque entonces eh, estoy saturando y termino con una oración demasiado larga que contiene dos expresiones de contraste, que es on the other hand y but. Entonces, vamos a tratar de, de, de unificarla. That's not a bad idea. On the other hand, eh, I feel, I feel that, porque aquí, eh, acuérdese que tiene que estar en desacuerdo, ¿verdad? De la tarea, que en realidad la tarea es importante y usted está de acuerdo en que sí se haga tarea. Entonces, that's not a bad idea. On the other hand, I feel that with homework, ¿verdad? With homework and class discussion, ¿verdad? Eh, on the other hand, I feel that with homework, class discussion and practice, we can learn more. ¿Ok? Y le, y le puse toda su idea junta, ¿verdad? That's not a bad idea. On the other hand, I feel that with homework, o sea, con estos elementos, homework, eh, uh, uy, este and está de más. Ya tenemos uno allá. Homework, class discussion, and practice, o sea, con estas tres cosas, we can learn more. So you are telling me, ahí sí estamos diciendo que usted me está presentando un punto de vista diferente al que está acá. Homework should be banned. You usted me dice, that's not a bad idea. Hey, pero, perece, teacher. But on the other hand, I feel that with homework, number one, class discussion, number two, in practice, number three, we can learn more. Entonces, me está prácticamente dando a entender su punto de vista que es contrario al mío. Y ahí ponemos en práctica la frase. ¿Verdad? ¿Qué le parece? Okay. Thank you. You're welcome. Very good. Eh, Juan Eduardo. Uh, acerca de homework should be banned. Okay. Mm, that sounds interesting, mm -hmm. but I think it's need to learn more about a topic. Very good. It's needed. It's needed, right, to learn more about a topic. Muy bien. Okay. Eh, aquí hay uso de voz pasiva. Muy bien. Okay. Nada más hay que agregarle ED al final de need, ¿verdad? Porque es eh, pasado participio. Es necesario. It is needed. Or, eh, or it is necessary, me dijo, ¿verdad? ¿Verdad que necessary, me dijo? Yo creo que yo le cambió, yo le escuché mal, perdón. Uh, I need to learn more about. No, no, no. Antes me dijo it is needed or it is necessary, perdón. Needed. Ah, okay, bye. That sounds interesting, but I think it is needed to learn more about the topic. Muy bien, se necesita la tarea, ¿verdad? Se necesita para aprender más sobre el tema. Thank you very much, okay? Eh, more examples? Eh, Elizabeth del Carmen. That's... 
Ah, that's not a bad idea. Mm -hmm. On the other hand, I feel doing homework in course research. Muy bien, I feel doing homework. Homework. Encourage, encourage. Eh, me dijo encourage, Re research, ¿verdad? Research. Ajá, uh -huh. research. Ok, y es cierto. Eh, obvious, obvio, ¿verdad? Si hacemos la tarea conciencia, eh, la tarea eh, motiva a seguir buscando otras cosas, ¿verdad? Eh, for example, when you don't know a word, cuando usted de repente está haciendo un ejercicio y no conoce una palabra, se va al, al diccionario y, y ve la palabra que está antes de esa y la palabra que viene después de esa. A mí por eso me gustaban más. Ah, es, una, es un gusto, la verdad. Es, un, es algo que yo prefería siempre usar un diccionario físico. Porque en mi caso todos somos diferentes, por supuesto. Pero en mi caso me acuerdo yo que en el diccionario, cuando yo buscaba una palabra, me gustaba ver qué palabra estaba antes de esa y qué palabra venía después o encontrar otras palabras que eran interesantes. Entonces, me acuerdo yo que yo terminaba aprendiendo más, ¿verdad? Eh, porque buscaba una palabra y aprendía tres, por ejemplo. ¿verdad? Entonces, it is true. Or, for example, eh, cuando usted de repente busca, es que no entendí el tema, ¿verdad? La teacher este, dio la explicación, pero yo quiero saber más. Y nos dejó esa tarea. O tenemos eso en la plataforma, voy a buscar ¿Verdad? Entonces, if you do homework like that, yes, definitely, it is going to help you a lot more, ¿ok? Eh, vamos a ver, ¿alguien más que me haya hecho falta? O ahí estamos. Pero se entendió el tema, chicos, ¿verdad? ¿Tenemos una mejor idea de cómo usar las frases? Porque eso es lo importante. Yes, teacher. Yes, teacher. Bye. Bye. Entonces, I'm going to share with you the, uh, the, the screenshots, ¿ok? Over here. Ah, no, hasta aquí porque no se ve la otra. Le voy a dejar aquí los ejemplos y vamos a ir a los breakout rooms un ratito para que puedan practicar las, lo que yo les he estado, lo que yo les dejé ahí en WhatsApp. Permítanme. Ahí. No sé si van todas, quiero ver. Termina, students come from. Ah, sí, sí. Bye. Y ahora lo que van a hacer, chicos, es que se van a ir a los breakout rooms y van a usar este que está acá, que yo les dejé en WhatsApp. Ahí hay más frases como las que nosotros acabamos de estar, eh, de estar eh, discutiendo, ¿ok? Eh, let me prepare the rooms right now. Um... Wait. Aquí está. Son 16 y 17 conmigo, ¿verdad? Vaya, chicos. Eh, si no pueden participar... Díganle a la, entre, aunque sea, entre a, a, a que aparezca su participación en la, eh, dentro del, 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 del reporte. Y si no puede hablar en este momento, escucha a sus compañeros, ¿verdad? Eh, entre para decirles, miren, no puedo porque estoy haciendo esto, estoy trabajando, voy manejando, qué sé yo. Pero explíqueles y escúchelos a ellos, ¿verdad? Practicar si usted no puede. Así que let's go to the breakout rooms. Voy a estar visitando cada uno de ellos y allí tienen en WhatsApp las frases, los ejemplos, ¿verdad? Eh, también les voy a dejar nuevamente las frases en caso las necesiten, ¿verdad? Y los veo ahí en un momento. Ahí están, chicos. ¿Ya pueden entrar? Me avisan por el chat si hay alguien que no... Que no... Sí, Elizabeth, ya había pasado lista. Pero ya voy a volver a pasar de nuevo, no se preocupe.
Eh, chicos que están por acá, voy a entrar a los breakout rooms. No sé si ustedes van a participar porque ahí, ahí tengo varios que están solitos. Si pueden ingresar, ¿verdad? Eh, me avisan. Vaya, chicos, solo termino de dar las instrucciones aquí porque me han quedado unos. Porque it's raining, ¿verdad? It's raining y algunos dicen que están teniendo problemas por la lluvia. Eh, Juan Eduardo, ya lo asigno, permítame. Ok, teacher. Thank you. Eh, sala 3. There you go. Wendy Carolina. Boy. Vaya. Hoy sí voy a entrar a los breakout rooms, ¿verdad? Por si no me ven por acá, ya vengo, ya regreso. Ajá, chicos, ¿cómo van ustedes? Are you practicing? Yes, teacher. Ok. Yes, teacher. Ok, continue, continue. Remember that uh, this is your time to practice a little bit with your classmates, right? So it's important that um, that you keep the conversation going, ¿verdad? So, for example, uh, in the list, right, we have uh, the first one, I think, uh, la primera creo que fue la que nosotros hicimos, ¿verdad? Uh, homework should be banned. Ah, no. Dice number one, uh, students must wear a uniform, que se ya la habíamos visto ayer. Uh, all cars should be painted yellow. All cars should be painted yellow. So what is your opinion on this? All cars should be painted yellow. What do you think? You have to disagree. Teacher, uh, in my case, it mm -hmm. sounds interesting. interesting. Mm -hmm. But I think that it's not necessary to paint yellow all the car because we need to identify uh, um, own car, nuestros carros, no sé. Our cars. Okay, very good. We need to identify, right, uh, uh, our cars. So, yes, exactly. That's what you have to do. Now, please continue, okay, with the rest of the uh, phrases, right? The idea is that uh, you, Byron, you, Wendy, Carolina, you uh, provide also your your opinions, right? And and so everybody can learn from you as well, for you, okay? Así que I'll move to another room and then I'll be right back. And so tell us, Eduardo. I'm sorry. I'm sorry. Yeah, Eduardo. Uh, what 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 is your opinion about that topic five? That's all interesting, but I think is need to uh, assistant uh, more guys for me. You need to attend. At Asistir, ¿verdad? Yes, yes. Attend. Attend. More dice. Okay. In my opinion, I think eh, that's so interesting, but I think it's very short time. 
Yeah. And in, that sounds interesting, but I think everybody need, needs more time to learn because in a long time, it's so difficult to everybody, I guess. <laughs> uh, so for that reason, in short time, probably it will be more difficult to learn something. Yeah. So uh, would you like to choose another topic? Yes, um, I think the topic uh, the sixteen Sunday Sunday shopping should be banned. Uh, what is the meaning banned? I don't remember. Prohibido. Yes, prohibited. Very good. It's prohibited. You cannot do it. Okay, thank you. Yeah. Or, what do you... or do you like another topic? No, it's it's good to me. But what do you think, Eduardo? Um, the, the 16 bird. Yes. Yeah. Yeah, uh, Sunday shopping should be banned. Uh, I that I, be, I begin. Excuse me. That that's not a bad idea. On the other hand, I feel the people have free time on Sunday. For example. Mm -hmm. You're right. You're right, Elizabeth. Uh, remember that when we talk about a uh, shopping Sunday, that means to go out, uh, to do your, I um, mean, to buy your groceries, etc. So good. Mm -hmm. Yeah. yeah. Okay. Uh, I'm going to leave you, girls. Las dejo. Voy a pasar a otro room, pero luego nos vemos allá en el en el principal, okay? Okay. okay, perfect. You. You're welcome. Thank you. Hey guys, how are you doing? ¿Cómo van ustedes? Uh, I tried, teacher, but it's difficult. <laughs> and no, I know that it's difficult, <laughs> but it's good that you're trying. Okay, I mean, it, the idea is to practice right to practice yeah, as school, much as you can uh -huh. and also if you can if you can write down your sentences tomorrow we can check those sentences and and i can make corrections right if you want but the idea is to write down your notes uh -huh. so you can ask me at the at the end or tomorrow right to know if we can improve the sentences. Así que eh, ya casi pues regresamos, solo déjenme ir al último salón y ahí nos vemos luego en el principal, I ¿de acuerdo? Have, teacher, I have, a, I, have a, I have a question. Ah, yes, ask me. Uh, tomorrow is the last class of the course. Yes. Ah, uh, okay. Yes. I was thinking that because tomorrow is Friday, right? But for the vacation, we receive class on Friday. Correct, it is true. Uh -huh. Remember okay. that we have okay. 16 classes, and during the first yes, week, because, because all the time, all the time we finish the, the classes on, on, on Tuesday, right? But for Thursday. the vacation, the problem, okay. Uh huh, Tuesday, okay. Yes, that's right. Tomorrow we have class, but it will be the last okay. one, okay? <laughs> okay, very good. So I'm going to uh, visit the other rooms and then I'll meet you there. Okay, teacher. Okay. All shoes should be closed. Sus zoológicos, todos los zoológicos deben ser cerrados. Are you agree? Do you agree? Do you agree? Uh, do you agree? Ajá, uh -huh, Cristina or Sandra. Um I don't think they should be closed because in that way we couldn't appreciate some animals, but 
maybe they should change the way in which they keep the animals or Ya casi vienen sus compañeros, chicos. Bear with me. Ahorita voy a cerrar la, los breakout rooms y vamos a esperar a que sus compañeros vengan para terminar acá la clase. Teacher, I have a question. Yes, tell me. Did you pass the attendance? La primera, sí. I am sorry, I'm sorry. <laughs> Don't worry, ahorita la pasamos nuevamente. Okay, thank you. You're welcome. Vaya, chicos. Eh, so, well, I could hear that some of you were participating We're uh, making up your sentences, así que good job on that. Antes que se nos olvide, recordemos, please, 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 que mañana tenemos nuestra última clase. No vaya a faltar, ¿ok? Tomorrow is the last class. Y pues en este curso eh, particular fue de lunes a viernes porque como son 16 clases, tuvimos tres semanas de lunes a viernes, o sea, 15 días, más el lunes que venimos, el lunes 31 de julio, que nos presentamos antes de la vacación. Así de que voy a pasar lista de los, a los que no me contestaron en la primera toma y luego pues ahí finalizamos. Eh, Carlos Fernando Portillo Rivas. Carlos Fernando. Carlos Roberto Domínguez. Carlos Roberto Domínguez. Eh, Daisy Magdalena Hernández Hernández. Daisy Magdalena Hernández Hernández. Elizabeth del Carmen Mejía Torres. Present teacher. Thank you. Elmer Mauricio Salas Rojas. Present teacher. Thank you. Juan Eduardo Morán Rodríguez. Present teacher. Thank you. Madeline Dayana Cerón de Paz. Present. Thank you. María Griselda de la Paz Zamora. I'm here, teacher. Thank you very much. Well, guys, uh, only three were missing. Así que thank you very much for joining today. And let's meet tomorrow, okay? Have a beautiful evening. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, teacher. 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 See you thank tomorrow. You. See you bye -bye. tomorrow, guys. Bye-bye. Bye-bye.